himself became the intercessor for the people. En toen hij geen kon vinden, werd hij zelf die voorbidder voor de mensen. This is really important for us to understand. Dit is heel belangrijk voor ons om te begrijpen. In order for the plans and the promises of God now to be fulfilled. En om de plannen en, en bedoelingen van God op deze moment, dit moment te laten vervuld te laten worden. He needs watchmen intercessors to pray and call forth those promises. Heeft hij wachtende voorbidders nodig om te bidden zodat die beloftes waar gaan komen. And so Daniel for example. Net als Daniel voor voorbeeld. Daniel was one of these watchmen intercessors. Hij was een van die wachtende voorbidders. God had already spoken through the prophets Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. Hij had al gesproken door de profeten daarvoor Jezaja, Jeremia en Ezekiel. Through the prophet Amos, through the prophet you know, Zechariah. Ook door de profeten Amos en Zacharias. Zechariah was a bit after they went into exile. Hij was iets later nadat ze in ballingschap gingen. But he spoke through these prophets and he's saying you're going to go into exile for 70 years. Maar God sprak tot deze profeten en hij zei jullie gaan in ballingschap voor 70 jaar. And in that group of people who went into exile. En in die groep van de mensen die dus in ballingschap gingen. You had Daniel. Dat so was Daniel. I'm not even going to talk about his friends today. I'm going to talk about Daniel. Ik ga het niet hebben over zijn vrienden nu, alleen over Daniel. What does God need to see revival break out in your family? Wat heeft God nodig om opwekking uit te zien breken in jouw familie? He needs one person who is willing to stand up and say, Lord, let me be your watchman intercessor. Hij heeft maar één persoon nodig die zegt, die opstaat en zegt, Heer, laat mij uw wachtende voorbidden zijn.